Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjukkan penyelesaian soalan tutorial chapter 6 question number 11. Okey, untuk soalan ni, uh, maklumat yang kita ber, uh, ada, kita ada KC. KC equal to 1.1 times 10 to the power of negative 3. If the initial concentration, okey kita hanya ada maklumat berkaitan dengan initial concentration. Tetapi kita tak ada maklumat berkaitan concentration at equilibrium. Sekiranya kita cuma ada initial concentration, apa yang kita kena buat? Kita kena construct I stable. Okay. So, saya nak construct I stable. So, Br2 dalam keadaan gas equal to 2 Br dalam keadaan gas. Okay. So, since uh, soalan berkaitan dengan KC, jadi kita construct lah I stable kita menggunakan concentration initial dalam unit molar. So, concentration Br2 0.063 concentration BR 0.012 so concentration change dalam unit molar so ini kita akan guna tolak X tolak menunjukkan reactant akan berkurang ok sebelah sini sebelah sini adalah reactant sebelah sini adalah produk yang akan terbentuk so kita akan letak tolak menunjukkan reactant akan berkurang manakala di sebelah produk kita akan guna tambah tambah menunjukkan produk akan terbentuk plus 2x dua ni bergantung kepada stoichiometry kalau macam ni saya letak tolak x saja BR2 tolak x sebab kita cuma ada 1 mol BR2 so kalau ada stoichiometry kita akan letak di depan plus 2x Okay. So, concentration at equilibrium dalam unit molar. Okay. Ice bermaksud ICE table. Okay. Ni yang kita maksudkan ICE table. So, at equilibrium kita ada 0.063 minus X. Yang ni kita ada 0.012 plus 2X. Okay. So, sekarang kita nak kena determine berapa value sebenarnya pada equilibrium. Okay. So, dengan cara kita kena dapatkan berapa value X. So, tulis dulu formula KC. KC equal to concentration product. Product kita adalah BR. Ada dua di depan ni bermaksud kuasa dua. Bahagikan dengan concentration BR2. Okay. Then, masukkan nilai. KC 1.1 kali 10 kuasa negatif 3. BR, ok, masukkan nilai BR. Ok, ni nilai BR. 0.012 tambah 2X. Kuasa 2. Bahagikan dengan 0.063 tolak X. Ok, dan guna kaedah matematik selesaikan nilai X. So, bila saya selesaikan nilai X, saya dapat dua value untuk X. 1 negatif 1.78 kali 10 kuasa negatif 3. Dan lagi satu nilai X saya dapat negatif 0.01046. Okey. Selalunya kalau kita dapat nilai X, satu yang bernilai positif, satu yang bernilai negatif, kita terus ambil yang bernilai positif. Tapi untuk kes kita ni, kedua-dua bernilai negatif. So, bila kedua-dua bernilai negatif, kita kena test yang mana yang bersesuaian. Okay. So, bila saya test, okay, katakan saya test, saya nak substitute dekat salah satu value. So, 0.012 tambah 2X. So, saya masukkan uh, nilai X bersamaan dengan, saya masukkan nilai uh, negatif 1.78 kali 10 kuasa negatif 3 dulu. So, masukkan dekat salah satu value. So, saya dapat uh, BR sama dengan 0.0084. Okay. Sekiranya saya gunakan nilai X yang ini. So, kalau saya guna lagi satu nilai X, 0.012 tambah 2 negatif 0.01046. So, saya akan dapat jawapan negatif 0.00892. So, bila kita dapat nilai negatif untuk produk, tak valid lah sebab produk akan terbentuk. Kalau macam negatif maksudnya dah habis. So, maksudnya nilai X ini kita abaikan. So, nilai ini saya abaikan. So, nilai ini kita akan accept. So, kita akan accept nilai X yang satu lagi ni. So, then... Uh, baca balik soalan. Soalan nak apa? Soalan suruh kita, uh, kita determine, calculate the concentration of this species at equilibrium. So, then kita masukkanlah determine concentration BR2. Concentration BR2 at equilibrium. So, tengok nilai pada equilibrium. Kita ada 0.063 minus dengan X. So, kita dah, dah decide kita akan ambil nilai X ini. 
negatif 1.78 kali 10 kuasa negatif 3. Uh, so, saya akan dapat 0.0648. Okay, final answer jangan lupa mesti berserta dengan unit. Dan juga concentration, concentration of Br at equilibrium equal to 0.012 plus 2 times negative 1.78 kali 10 kuasa negatif 3. So, kita akan dapat 0.0084 molar. Okay, berserta dengan unit. Okay, so selesai.